Try to catch me howling at the moon. सुरु में हमी भेराइटीज अफ सीम्पल मेसिन यूज इन आवर डेली लाइफ हम अब रियल लाइफ डेली लाइफ में हमें यूज करने सीम्पल मेसिन्स के मेस को पिक्चर देखा इक्जापल देखा चाहे हजूला बुझाने कोशिश करने सुरू में रहे सीजर और सीजर हमें जेनरली सब को घर में होने गद अब यह बार बार सप में होने कपाल काट्ता खेल हेयर कट कर पेपर कट क्राफ्ट ओ को चाहिए गद धेरे काम में हमें सीजर लूज करने गद सीजर वन टाइप अफ सीम्पल मेसिन होने हजूले बुझ् सकू पी को रहेक प्लायर्स प्लायर्स भित्तिक कुछ भी वायर कट कर इलेक्ट्रिशियन बड़ी यूज कर पाइन कुछ वायर लोइन करो या कट कर हमें प्लायर्स यूज कर नाइफ रहे भेजिटेबल या फ्रूट्स चप कर या अरुण कुछ किसिम को कुछ काट्ता खेल हमें नाइफ लूज करने गद पुली रहे पुली जेनरली अब हमें काठमंडू को केस भोल यूज हो जो इनार पानी तांदा खेल वाटर लिफ्ट कर हमें पुली जेनरली यूज कर पुली को अरुण मेसिनेरिज इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में या क्रेन जो कंस्ट्रक्शन साइट में पुली को यूज रखने बुझ् सकूँ इन्क्लाइन प्लेन रहे अब इन्क्लाइन प्लेन भित्तिक यो स्लोपी सर्फेस हम इन्क्लाइन प्लेस प्लेन भलोप सर्फेस या स्लैंटेड सर्फेस भो बांगो खा सर्फेस अब हजूले जो हम घर में भग लैडर स्टेयर केस जी हस्पिटल्स में होने रैम्प जो जो अपांगर को लगी बनाइए सीढ़ी में सीढ़ी हजार एज ए इन्क्लाइन प्लेन को रूप में लिने सकूँ अभी हिली रिजन हिमालयन रिजन में इंजीनियर्स रोड्स बनाऊा खेल इन्क्लाइन प्लेन का कंसेप्ट यूज करने गद सर्टेन एंगल मेजर करें उन्हीं रोड बनाने गद पीछे स्क्रू डाइव स्क्रू डाइवर स्क्रू डाइवर भित्तिक कुछ भी किसिम को स्क्रू नेल्स खोलता खेल हम स्क्रू डाइवर यूज कर टाइट कर या अनस्क्रू कर हमें स्क्रू डाइवर यूज कर बोटल ओपनर कुछ भी बटल को चाहे तो सफ्ट ड्रिंक होस् हार्ड ड्रिंक्स हो सस बटल हो किसिम को बटल जिस में लिड रखे को लिडला खोलता खेल बाय बाय मथि को ढक्कन लोलता खेल हमें बटल ओपनर लूज कर बटल ओपनर भी एज अ सीम्पल मेसिन को रूप में हमें लिख सकता हेल बारो व्हील बारो अब जेनरली हजार कंस्ट्रक्शन साइड तीर जानू व्हील बारो देखी राख्वे व्हील बारो भित्तिक हमें अब कुछ गिटी बालुआ लोड्स है सान सान पेबल्स ढुंगा बोक्न को लगी एक ठावर अर्क ठाव पुरा को लगी जेनरली हमें व्हील बारो यूज कर वन टाइप अफ सीम्पल मेसिन को रूप में रहे पीछे रहे क्रोबार क्रोबार को हम पछाड़ी भी चर्चा करने क्रोबार सीम्पल स्टिक जो अब बलिओ खा स्टिक जो हजर को कुछ भी फलाम बड़ बने या उड बड़ काठ बने जिससे कुछ भी ठूल लोड स्टोन एक ठाव बड़ अर्क ठाव में सार्न को हेल्प कर हम जेनरली क्रोबार भाई गद पच्चीस का पोइंट यूटिलिटीज में होने अब यूटिलिटीज भित्तिक मैं यहाँ कई सीम्पल मेसिन को इक्जापल दिए तिहार को यूजेज फंक्सन ओ काम के रखे त हम डेली लाइफ में तेज के बारे में बुझाने कोशिश करने सजिलो सुरू को कुरा हम सुरू में रहे नाइफ नाइफ जेनरली हमें भेजिटेबल रुट्स चप कर कट कर हमें यूज करने गद नेक्स्ट में रहकर सीजर हमें अगड़ी भी चर्चा गये टू कट द हिअर टू ट्रिम द हिअर पेपर कट कर या कपड़ा काट्ता खेल है हजर को क्लथ्स काट्ता खेल यूज कर एक्स एक्स लंजरो भाई अब फायरवुड ठूलठूला खा मुड़ा लग अफ उड़ हजार कट कर चप कर एक्स यूज हो ट्रिज कट कर हमें एक्स लूज करने बीम बैलेंस बीम बैलेंस सायद हजूल फर्स्ट चैप्टर में सुन्न भाग थे सब बीम बैलेंस भित्तिक हमें मस मेजरिंग करने डिभास बीम बैलेंस भद अब्जेक्ट को हमें मस मेजर करो केस में बीम बैलेंस यूज कर बजार में डिफ्रेंट खाने डिजिटल बैलेंस देखने गद तर डिजिटल बैलेंस सीम्पल मेसिन से है कम्प्लेक्स मेसिन हो कने हम पाड़ी कुरा करने क्रोबार अगड़ी भी मैं सीम्पल खाली स्टिक हम क्रोबार भो कुछ हेबी लोड्स मूव कर एक ठाव बड़ अर्क ठाव में लिफ्ट कर हमें क्रोबार यूज कर नेक्स्ट में रहकर पुली पुली भित्तिक टाइप अफ सीम्पल मेसिन रहे अब एवं यूज एवं यूटिलिटी को जो हजार इनार पानी निल्दा खेल हमें पुली यूज करने गद बुझ् सकूँ पुली को अब इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में है अब अलग रोबोटर को कंसेप्ट मोडर्न इक्विपमेंट एग्रिकल्चर फील्ड में अभी नया नया 
डिवाइस यूज कर पुली को यूज रखे बुझ् सकूँ नेक्स्ट में रहे व्हील बारे मैं अगड़ी भी थे व्हील बारे भित्तिक किसिम को लोड क्यारी कर जो हजर को कंस्ट्रक्शन साइड तर जहाँ बिल्डिंग्स ब्रिज हु जो पुल बनी रख जहाँ रोड बनाई रखना तो ठाव में चाहे व्हील बारो धेरे जसो यूज कर जिसमें ब्रिक्स स्टोन्स मड़ बोक्न को यूज हो पॉइंट नंबर एट में रहकर स्क्रू ड्राइवर नामी बड़े क्लियर स्क्रू ड्राइवर भित्ति हमें कुछ भी किसिम को नट लक्रू कर अनस्क्रू बने खोल को लगी या तेल टाइट कर टू टाइट द नट है हमें स्क्रू ड्राइवर लूज करने लास्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट रहे बोटल ओपनर अगड़ी भी मैं मैं टू ओपन द लीड अफ द कोल्ड ड्रिंक सद कोल्ड ड्रिंक मत हो भाई हार्ड ड्रिंक्स अरुण खाली ड्रिंक्स होना सूस को ड्रिंक्स बटल को लीड खोलता खेल हमें बटल ओपनर लूज कर सौ जो एट सीम्पल मेसिन को इक्जापल रखे रहे पॉइंट नंबर टेन में नट क्रैकर रखे अब नट भित्तिक हमें सुपारी नट भट भर हम वाल नट भद क्रैक करना को ब्रेक करना को एकदम हार्ड होने गद इजीली हमें ब्रेक डाउन कर सकते हैं तो इसकारी हमें चाहिए सीम्पल मेसिन कुन चाहे भादा खेल नट क्रैकर चाहिए जिससे हमें के किसिम को खाने नट लजीली ब्रेक डाउन या क्रैक करना को हेल्प करने गद दसवटा इक्जापल इक्जाम में भी सोने भे कारण ध्यान दिए हेन होगा सजिलो एकचोटि हेन भाई बुझी हाल ते पी को पॉइंट रहे मेसिन अब मेसिन भने बितिक के भादा खेल अब सीम्पली मेसिन को डिफाइन कर हम यो डिभाइस जिससे हम काम इजी बना फास्टर बना कन्विनिएंटली काम करना को हेल्प कर मेसिन भो चाहे तो सीम्पल हो चाहे तो कम्प्लेक्स हो या कुछ किसिम को मेसिन जिससे हमें के होता भाई डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली हम काम वर्क स्पीड बढ़ाने काम कर सजिलो बना हम लाइफ लुरा जो हजूले अब हमें मेसिन क्लासिफिकेसन कर हेद्दे अन द बेसिस अफ स्ट्रक्चर अब तो मेसिन को कस्तों सेप साइज स्ट्रक्चर कस्तो रहता को बेसिस में हमें मेसिन दुईटा पार्ट्स में डिभाइड कर सकता फर्स्ट पार्ट रहे हजर को कम्प्लेक्स मेसिन कम्प्लेक्स मेसिन को हमें मोटर बाइक कार स्विंग मेसिन्स वाशिंग मेसिन्स है डिशवाशर तस्त अब लैपटप मोबाइल फोन कंप्यूटर सब हम एज अ कम्प्लेक्स मेसिन को इक्जापल को रूप में लिख सकते हैं पे अर्क में रहे हमें सीम्पल मेसिन मैं अगड़ी भी इक्जापल दी हाँ सिंपल मेसिन भित्तिक हजार स्क्रू ड्राइवर भो व्हील बारोज भो धे इक्जापल मैं अगड़ी भी दिए जो सीम्पल स्ट्रक्चर को रहे अंडरस्टैंड कर इजी हो तो मेसिनसंग हमें काम करना को सजी होने तेल हम सीम्पल मेसिन भू नामी बड़े क्लियर हाई तो कम्प्लेक्स अलग कम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो हार्ड टू अंडरस्टैंड अब इस चला को हमें ट्रेनिंग चाहिए भाई कुछ था पाने पर्ने हजूले अस पच्चीस को हम स्लाइड में यह कम्प्लेक्स मेसिन रिम्पल मेसिन को कुरा करने अब इस पच्चीस को रहे हजर को कम्प्लेक्स मेसिन और कम्प्लेक्स मेसिन में सुरू में मैं एट इंट्रोडक्शन सुरू करें अब डिवाइस Devices like sewing machine, motorcycle, truck, car, etc. are more complicated in their structure and operation. मने कुछ आ। जस्ट तो आजू ले यहाँ मैं लेके पिक्चर और दिखाया रहा आजू ले एग्जाम्पल और दिन साये। जस्ट तो आजू ले कार भेजनु भाई, truck देखे रखनु भागो सा सब ऐली आये ने बाटो में बन देखनु भागो ला मोटर बाइक सा, sewing machine सा, आजू ले कंप्यूटर सा, लैपटॉप सा, आये ना वाशिंग मशीन सा। इन और को structure सा एकदम गाड़ो होने गद हमें सर्टेन स्किल्स चाहिए कम कम्प्लेक्स मेसिन चलान को लगी तिन्द स्ट्रक्चर भी कम्प्लेक्स हो कम्प्लिकेटेड होपरेशन अपरेशन को हमें वर्किंग मेकानिजम कुछ भी पर्टिकुलर मेसिन से कसरी काम कर अपरेशन या अपरेट वाले भाग अपरेशन को यहाँ हस्पिटल को अपरेशन को छेन ये बुझ्हला कन्फ्यूजन हो फिर है अपरेशन को मेसिन ने कसरी काम कर जेनरली अपरेशन को रूप में लिने गद इस पीछे को पॉइंट रहे डेफिनेसन यदि अब इक्जाम में डेफिनेसन सो इस कसरी डिफाइन करने तो देयर मेकानिजम इज भेरी कम्प्लेक्स विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड अपरेट सच मेसिन आर कल कम्प्लेक्स मेसिन अब देयर मेकानिजम भन्ना देयर भन्ना कम्प्लेक्स मेसिन लाई नहीं भनी रख तिहार देयर वर्किंग मेकानिजम इज भेरी कम्प्लेक्स विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड तिहार बुझ् भी गाड़ो अस काम करना गाड़ो ते भर से हम कम्प्लेक्स मेसिन भाई गद हजूले बुझ् सकूँ ते पीछे को रहे कम्बिनेसन अफ सीम्पल मेसिन अब कुछ भी कम्प्लेक्स मेसिन धेरे सीम्पल मेसिन मिलाएर बनने गद हजार लैपटप भो कार भो भेहकल भो या कंप्यूटर लैप है कुछ किसिम 
को सिंपल मेसिन सरी कम्प्लेक्स मेसिन से कम्बिनेसन अफ सीम्पल मेसिन भाला धेरे सीम्पल मेसिन कंबाइन कर बनाइन भन्न सकूँ जस्तु हजूल हेन सकूँ कम्प्लेक्स मेसिन कंटेन अ लार्ज नंबर अफ सीम्पल मेसिन अफ डिफ्रेंट टाइप्स अब टाइप्स को हमी पछाड़ी कुरा करने नौ जस यहाँ हजूल पिक्चर में देखना सकूँ लिवर भो हुईलाइन एक्सल भो वेज भो इनकलाइन प्लेन भो स्क्रू रख पुली भो इनर मिले नई कुछ भी कम्प्लेक्स मेसिन बनाइ इंजीनियर होगा या मेकानिक्स जिससे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में जो कम्प्लेक्स मेसिन मेनुफैक्चर कर बनाऊ तिहार सीम्पल मेसिन नहीं कंबाइन करें कम्प्लेक्स मेसिन बनाने गद अब इस आने इस पच्चीस को पोइंट में हम कुरा सीम्पल मेसिन को अब सीम्पल मेसिन को सुरू में हम डेफिनेसन पर स्टार्ट करने डेफिनेसन में रहे डि द डिवाइस इज विच आर यूज टू मेक आवर ओक इजीयर फास्टर एंड चेंज द डिरेक्शन अफ फोर्स आर कल सीम्पल मेसिन को होना तो कुछ भी किस मेसिन ने चाहे तो कम्प्लेक्स मेसिन भेपनी सीम्पल मेसिन भेजे हम काम इजी बना फास्टर बना है अब कुछ भी काम को स्पीड लड़ा थोड़े समय में हम धेरे काम कर सकता यदि मेसिन यूज ग्यौं जो अब मैं इक्जापल अगड़ी भी देखे थे सीजर्स भो पुलिक सकूँ ब्रूम को कुरा कर सकूँ ये कुरा रख अब यहाँ चेंज द डिरेक्शन अफ फोर्स अब यह भादा खेल जो इसको इक्जापल को रूप में हजूली पुली लिख सकूँ पुली में जस्तु एवं यहाँ जो मैले एट रोप तानी रखे तल ताने ये लोड से मथि आई रख अब्जेक्ट से मथि आई रखने इस हम चेंज द डिरेक्शन अफ फोर्स मंले फोर्स तल को डिरेक्शन में लगाई रख अब्जेक्ट से मथि मूव भैर अपोजिट डिरेक्शन में मूव भैर हम चेंज द डिरेक्शन अफ फोर्स भाई यहाँ कसले तस्त भादा खेल हजर को पुली ने कर पुली भी अ टाइप अफ सीम्पल मेसिन होने हजूल बुझ् सकूँ स्ट्रक्चर एंड वर्किंग मेकानिज अब कस्त स्ट्रक्चर रस्त खाले वर्किंग मेकानिजम हो सजिल हो कि गाड़ो होना बारे में हेरू भेरी सीम्पल इन स्ट्रक्चर एंड अपरेशन के एकदम सीम्पल मेसिन भित्तिक नाम क्लियर से एकदम सीम्पल हो स्ट्रक्चर भी अपरेशन भाला काम करने तरीका सब सजी होता है हम सजी को ट्रेनिंग बिना कुछ स्पेशल स्किल्स बिना चाहे तो पर्टिकुलर मेसिन ने चला सकता अभी वर्किंग मेकानिजम इज भेरी सीम्पल काम करने कुछ भी पर्टिकुलर मेसिन कसरी काम कर मैं अगड़ी भी भाई वर्किंग मेकानिजम भो अरी इजी टू अंडरस्टैंड सजील जिस चला सकता जस्तु हजूल ब्रूम को इक्जापल लिख सकूँ ब्रूम अब यह लगन को हमें कि एक महीना दुई महीना तीन महीना को ट्रेनिंग चाहिए भाई छह सजी हमें इस पुली यूज कर सको सीजर्स यूज कर सको कुछ भी किसिम को सीम्पल मेसिन हमें इजीली यूज कर सकता बुझ् सकूँ ते पच्ची को रहे अब सीम्पल मेसिनम अब कसरी इसलिए हेल्प कर हमें हाउ डज इट हेल्प हाउ डज इट वर्क है कसरी काम कर या हम डेली लाइफ में कसरी हेल्प कर भादा खेल हमें चार वा पोइंट फोकस कर सकता टू मल्टिप्लाई द फोर्स तैयार तो फोर्स चाहे लगाए को मल्टिप्लाई कर दी है मल्टिप्लाई थोड़े फोर्स लगाए कुछ भी हेवी अब्जेक्ट उठा हम मल्टिप्लाई द फोर्स भू अब यह कुछ डिवाइस ने कर सीम्पल मेसिन के इक्जापल में कुन कुन डिवाइसेस इक्जापल ने कर भाग पुली क्रोबार ने कर धे सीम्पल मेसिन को इक्जापल रखे अलग हजूल यह पोइंट याद कर एप्लाई द फोर्स इन अ कन्विनियंट डिरेक्शन को यह पोइंट यही चेंज द डिरेक्शन अफ फोर्स नहीं रिनेटेड एप्लाई द फोर्स कन्विनियंट डिरेक्शन को आपूल चाहिए आपूल सजिल होने डिरेक्शन में हमें फोर्स लगा जो हजूल पुली यूज करें अब रोप लल तान्न अब्जेक्ट माथि गई रख हजूल तो डिरेक्शन चेंज कर यूजिंग द पुली है इस एप्लाई द फोर्स इन अ कन्विनियंट डिरेक्शन भाग अर्क एप्लाई द फोर्स एट अ कन्विनियंट पोइंट है हजूल स्क्रू ड्राइवर भो बोटल ओपनर को इक्जापल्स दिन सकूँ है एटा ठाव में फोर्स एप्लाई करें तो फोर्स ट्रांसफर करें अर्क ठाव में लग हम एप्लाई द फोर्स एट अ कन्विनियंट पोइंट आपू ने जो ठाव में लगन चाहे तो ठाव में हमें लगाइय फोर्स भाई एप्लाई द फोर्स एट अ कन्विनियंट पोइंट एंड टू गेन द स्पीड टू गेन द स्पीड भन्ना कुछ मेसिन ने हम काम को स्पीड लड़ाऊँ हई सीम्पल मेसिन ने तो झन बढ़ाने भैया जो हजूल ब्रूम को इक्जापल लिख सकूँ एवं कुछ भी मैले कुछ रूम सफा कर हाथ ने सफा गये उसको के हाथ में सीसा लग्न सकता टाइम लग 
लाग्छ राम्रोसँग क्लिन गर्न सक्दैन तर ब्रुमलाई युज गर्यो सिम्पल मेसिनलाई युज गर्यो भने उले इजीली चाहिँ रुम सफा गर्न सक्छ छोटो समयमा थोरै समयमा चाहिँ उले धेरै काम गर्न सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छु टु गेन द स्पिड अब सिम्पल मेसिनले चाहिँ हाम्रो कामको स्पिडलाई पनि बढाउन या हैन बढाउनको लागि चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ हैन भनेर भन्न सकियो त्यसपछि के रहेको छ सिम्पल मेसिन मेक्स आवर ओक इजियर फास्ट एन्ड कन्भिनियन्ट अब कसरी गर्छ भन्दा अगाडिकै कुरालाई मैले पोइन्टको रूपमा राख्दैको छु तीनटा पोइन्ट रहेको छ बाइ मल्टिप्लाइङ द फोर्स अब यो हजुर कन्फ्युजन हुनु भयो भने यसको हामी पछाडि चर्चा गर्ने छौ अर्को पार्टमा म चर्चा गर्ने छु अर्को भिडियोमा चर्चा गर्ने छु बाइ मल्टिप्लाइङ द फोर्स भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा है बाइ एप्लाइङ द फोर्स इन अ कन्भिनियन्ट डिरेक्सन रहेको छ एप्लाइङ द फोर्स एट कन्भिनियन्ट पोइन्ट रहेको छ यसमा हेर्नु होला एट कन्भिनियन्ट पोइन्ट रहेको छ अब यो कसले गर्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले देखाएको डिभाइसहरूले गर्ने गर्दछ जस्तो मै मल्टिप्लाइङ द फोर्स भनेको चाहिँ पुलीले गर्छ हजुरले थोरै फोर्स लगाएर थोरै फोर्स लगाएर ठुलो अब्जेक्टलाई तानिराख्नु भएको छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ मल्टिप्लाइङ द फोर्स एप्लाइङ द फोर्स इन अ कन्भिनियन्ट डिरेक्सन भनेको चाहिँ यो पनि पुलीले नै गर्छ पुलीले के गर्छ भन्दाखेरि हजुरले डिरेक्सन चेन्ज गराउन गराउनुको लागि हेल्प गर्छ त्यो अब्जेक्टलाई तल रोपलाई तल तान्नु भएको छ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ माथि गइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी भनिन्छ बाइ एप्लाइङ द फोर्स इन अ कन्भिनियन्ट डिरेक्सन नेक्स्ट रहेको छ एप्लाइङ द फोर्स एट कन्भिनियन्ट पोइन्ट रहेको छ त्यसमा हामीले बटल ओपनरको इक्जाम्पल लिन सक्छौँ त्यसपछि रहेको छ क्रोबार यो चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ क्रोबारको रहेको छ क्रोबार भनेको चाहिँ सिम्पल यस्तो खाले स्टिकलाई चाहिँ हामी अलि बलियो खाले जुन रड मेटलहरूबाट बनेको वुडबाट बनेको स्टिकलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ क्रोबार भन्छौँ क्रोबारको लागि हामीलाई यस्तो स्ट्रक्चर चाहियो तल फलक्रम चाहियो सपोर्टहरू पनि चाहिने गर्दछ अब जुन लोड छ होइन मानौँ यहाँ हन्ड्रेड केजीको स्टोन रहेको छ भने त्यसलाई हामी लोड भनिन्छ जुन ठाउँमा हजुरले चाहिँ फोर्स लगाउनुहुन्छ अब यो लट्ठीलाई त धकल्नु पऱ्यो तल धकल्दाखेरि यो माथि आउँछ या मुभ गराउन सक्नुहुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ हामी इफोर्ट पोइन्ट भनिन्छ जहाँ चाहिँ हामीले हात फोर्स लगाउँछौँ होइन त्यसलाई चाहिँ हामी इफोर्ट पोइन्ट भन्ने गर्दछौँ लोड भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई हजुरले उठाइराख्नु भएको छ मुभ गर्नु भएको छ लिफ्ट गर्नुको कोसिस गर्नुभएको छ भने त्यसलाई चाहिँ लोड भनिन्छ फलक्रम भनेको चाहिँ अब यो फलक्रम भएन भने यो स्टिक चाहिँ राम्रोसँग मुभ गर्न नसक्ने भएको कारणले हामीले फलक्रम पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा हामी स्मल खाली स्टोनको स्टोनलाई पनि युज गर्न सक्ने भयो होइन सामान्य खाले स्टोन या अरू चिजहरू पनि युज गर्न सक्छौँ अब त्यसपछिको पोइन्ट रहेको छ हजुरको टाइप्समा आउनु टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि अब हामीले सिम्पल मेसिनलाई चाहिँ डिभाइड गर्छौँ सिक्स टाइपमा अब सिक्स टाइपमा डिभाइड गर्दा के को बेसिसमा डिभाइड गर्छौँ त अब कहिले पनि हजुर टाइप्स पढ्दाखेरि चाहिँ के को बेसिसमा चाहिँ त्यसलाई डिभाइड गरिरहेको छ त्यो पर्टिकुलर टपिक कुनै होइन कुनै चिजलाई डिभाइड गरिरहेको छ भने या होइन त्यो बेलामा चाहिँ के को बेसिसमा डिभाइड गरेको छ त त्यसको बारेमा जान्नु पर्ने हुन्छ अन द बेसिस अफ स्ट्रक्चर एन्ड युज कुनै पनि सिम्पल मेसिनको कस्तो स्ट्रक्चर छ कस्तो युज रहेको हुन्छ त होइन त्यसको बेसिसमा हामीले सिम्पल मेसिनलाई चाहिँ सिक्स टाइप्समा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ फर्स्ट टाइप रहेको छ लिभर लिभर भन्ने बित्तिकै फेरि ह्युमन बिइङको पनि लिभर हुन्छ अर्गान्सहरू हुने गर्दछ त्यो लिभर होइन अर्कै खाले लिभर रहेको छ पोइन्ट नम्बर टूमा रहेको छ पुली अगाडि पनि मैले पिक्चर देखाएर हजुरलाई देखाए तल पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो पुलीको एक्जाम्पल रहेको छ त्यसपछि रहेको छ व्हिल एन्ड एक्सल व्हिल एन्ड एक्सल भन्ने बित्तिकै अब हजुरले जुन चङ्गाहरू उडाउँदाखेरि जुन लट्टाईहरू युज गर्नुहुन्छ जसलाई इङ्ग्लिसमा हामी बोबिन भन्छौँ नब अफ द डोर भयो होइन चुकुलहरू लाउँछौँ ढोकाको होइन त्यो खोल्ने बन्द गर्ने त्यो पनि एउटा व्हिल एन्ड एक्सलको एक्जाम्पल हो स्टेरिङ अफ भेहिकल ड्राइभरले युज गर्ने जुन डिरेक्सन चेन्ज गर्दा युज गर्ने स्टेरिङ रहेको छ त्यो पनि व्हिल एन्ड एक्सलकै एक्जाम्पल रहेको छ जति पनि गाडीहरूमा युज हुने व्हिलहरू रहेको छ त्यो पनि व्हिल एन्ड एक्सलकै एक्जाम्पलहरू रहेको छ धेरै एक्जाम्पलहरू रहेको छ यसको बारेमा हामी पछाडि पनि कुरा गर्नेछौँ अब त्यसपछि रहेको छ इन्क्लाइन प्लेन इन्क्लाइन प्लेन भनेको मैले अगाडि पनि भनेँ अब इन्क्लाइन प्लेनको कन्सेप्टहरू चाहिँ अब इन्डस्ट्रिज फ्याक्ट्रिजहरूमा पनि युज हुन्छ ट्रकहरूमा लोडिङ अनलोडिङ कुनै सामानलाई ट्रक भित्र लाउनु पऱ्यो या ट्रकबाट बाहिर लग्दाखेरि हामीले त्यहाँ काठको फ्ल्यागहरू केही युज गरिरहेको हुन्छ त्यो पनि इन्क्लाइन प्लेन नै हो भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि रहेको छ स्क्रिउ स्क्रिउ भन्ने बित्तिकै यस्तो खाले नेल्सलाई अब तल सानो पिक्चर रहेको चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामी चाहिँ स्क्रिउ भन्ने गर्दछौँ अब नेल पनि दुईटा खाले हुन्छ नेल जस्तो मैले यहाँ पिक्चर बनाएर देखाउँछु एउटा चाहिँ यस्तो सिम्पल खाले नेल्स हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ हजुरको यस्तो लाइनिङ्स आएको रे नेल्सहरू हुन्छ लाइनिङ्सहर
सीम्पल मेसिन मेक्स आवर वर्क इजीयर फास्टर एंड कन्विनियंट बने कुछ सीम्पल मेसिन हजार के घर में या कुछ ठाव में यूज कर हम काम इजी बना फास्टर बना हम वर्किंग स्पीड बढ़ा काम सजिलोसंग हेल्प कर बुझ् सकूँ अब दे डू सो इन द फ्लोइंग वेज अब कसरी सीम्पल मेसिन ने हमें काम कर हेल्प कर भादा खेल तीन टा वेज मैं अगड़ी भी थे बाई मल्टिप्लाइंग द फोर्स रखे पोइंट नंबर वन में By applying the force in a convenient direction रहे कुछ है second point में third point में रहे कुछ है apply the force at convenient point रहे कुछ है at छुटे कुछ है इलाय at करने वाला आज हम यो तीनों ना point लाए चाहे बुझाओं ने कोशिश करने चाहे आज आपको video बने कुछ है यो video में चाहे mainly महिले यो तीनों ना point लाए चाहे बुझाओं ने multiplying बने कुछ क्यों by applying the force in a convenient direction बने कुछ क्यों applying the force at a convenient point बने कुछ क्यों मत तीनों ना example और दिए रहे या और बुझाने कोशिश करने जो पुली को इक्जापल लिखने पुली भी डिफ्रेंट काइंड्स अफ पुलिस होने गद क्लास सेवेन रट में पढ़ूने अब ते में हजर को फिस्ड पुली मुवेबल पुली कंबाइन पुली कंबाइन पुली हम ब्लक एंड टैकल भी भाई गद अई पुली हम फोर्स मल्टिप्लाई करने काम करद हमें एप्लाई फोर्स मल्टिप्लाई करने गद अब यह इसके बारे में हेने जो एप्लाई द फोर्स इन अ कन्विनियंट डिरेक्शन योपनी पुलिक इक्जापल र क्रोबार को इक्जापल लिख सकूँ क्रोबार यो स्ट्रक्चर हम क्रोबार भद क्रोबार हजूला एवं स्टिक चाहिए स्टिक में तल यो सपोर्ट लाइम फल क्रम भू कुछ सपोर्ट हो सो स्टोन भी होगा है कुछ ठूल स्टोन ने हजूले लिफ्ट कर कोशिश कर या एक ठाव बड़ अर्क ठाव में सान कोशिश करो सेटअप हमी अब क्रोबार संग रिट कर हेने हई एप्लाई द फोर्स एट कन्विनियंट पोइंट इसमें हमें बटल ओपनर स्क्रू ड्राइवर को इक्जापल लिखे हेने अब भिडियो सीधे सुरुआत कर दूं सुरू में हमी चाहे बाई मल्टिप्लाइंग द फोर्स को इसको बारे में जानने बाई मल्टिप्लाइंग द फोर्स बुझ् को लगी हमें क्रोबार को इक्जापल लिने क्रोबार भित्तिक मैं अगड़ी भी थे यो तो खाली सेटअप हम क्रोबार भू क्रोबार सीम्पल खाली स्टिक जो अलग बलिओ मेटल या वुड बड़ बने कोई हम क्रोबार भू जस एवं यहाँ स्टोन रखे एटा कु व्यक्ति तो स्टोन लंड्रेड केजी को स्टोन लिथआउट क्रोबार या विथ विथआउट सपोर्ट बिना उसे आपको हैंड या लेग कु पार्ट बड़ी पार्ट यूज करें पुस कर खोजो तो सकते हैं हाई तर बाई यूजिंग द क्रोबार उसके तो स्टोन लजिली मूव करा सकता हाई यही नहीं रहे मल्टिप्लाइंग अब सीम्पली हमें मल्टिप्लाइंग द फोर्स भू को मिनिंग थोड़े इफोर्ट लगाए या थोड़े फोर्स लगाए हमें कुछ भी ठूल वेट या ठूल अब्जेक्ट मूव कराँच तैं फोर्स एप्लाई कराने हमी मल्टिप्लाइंग द फोर्स भू अब इसको अब यह फलक्रम भलक्रम ने स्टिक इजिली तलमा मूव करना हेल्प कर फलग्रम को सद ये स्ट्रक्चर होने पर्च भैन हजूले सानों खाले कुछ स्टोन लूज कर सकूँ एज अ फलक्रम फलक्रम भो हमें यह जो क्रोबार यूज करना को सजिल अब यह इफोर्ट पोइंट जहाँ से हमें फोर्स एप्लाई कर तो पोइंट हम इफोर्ट पोइंट भद जो वेट रहे तेल हम लोड भू लोड को पोइंट यो पोइंट हम लोड को पोइंट को रूप में लिने गद अब सुरू में हमें ठा कि सीम्पल मेसिन ने हम काम इट मेक्स आवर वर्क इजीयर फास्टर एंड मोर कन्विनियंट बाई मल्टिप्लाइंग द फोर्स एप्लाइड रहे अब हम फोर्स जी हमें फोर्स एप्लाई होता मल्टिप्लाई कर हम काम इजी फास्टर बना कन्विनियंट बना अगड़ी भी मैं भनी हाल अब क्रोबार को हमें कुरा यदि क्रोबार यूज करेन ये ठूल स्टोन ल मूव करा को लगी हमें धेरे नई गाड़ो हो जो कंस्ट्रक्शन साइटर कहीं रोड बनी रख हमें रक्स ब्रेकडाउन कर ठूलठूल पीसेस अफ रक एक ठाव बड़ अर्क ठाव में मूव करा पर्यटन तो केस में हमें क्रोबार चाहिए अब अ पर्सन कैन इजिली टर्न ओवर द स्टोन बाई यूजिंग अ क्रोबार फर्स्ट में के भाजा क्रोबार को हेल्प ने हमें कुछ भी बिग अब स्टोन में तो न भर कुछ बिग मस बिग वेट हमें है लार्जर वेट लजिली टर्न ओवर कर सकता सो यही के भाजा क्रोबर इनेबल्स अस टू मल्टिप्लाई द फोर्स अब मल्टिप्लाईक फोर्स मैं अगड़ी नहीं रिपीट करोड़े इफोर्ट लगाए थोड़े फोर्स लगाए कुछ ठूल या हेप्पी अब्जेक्ट लजूले लिफ्ट कर या मूव कराने हम मल्टिप्लाइंग द फोर्स भू अब हजूले मन टेन न्यूटन फोर्स लगाए मनम हंड्रेड न्यूटन या 
मानो 500 न्यूटन को वेट लाइज लिफ्ट करने उनसे मूल बनाने उनसे बने तो लाइज हमें मल्टीप्लाइंग डी फोर्स बने रह पाने सो यू कौन ने काम जो कोली कर सके बंदा सिंपल मेसिनली अब कुरो बार मात्र नौ बार और नहीं एग्जांपल्स हो रहे कुछ जस्ट तो पुली बायो आई ना और दिन एग्जांपल्स हो रहा ह अब हमले अब फोर्स लाइज़ है मल्टीप्लाई कौन सा रिकॉर्ड होने था हो कैन द फोर्स भी मल्टीप्लाइड बंदा करी आ फोर्स कैन भी मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीजिंग द इफोर्ड डिस्टेंस बने को तो अब यो इफोर्ड डिस्टेंस बने को जो की होता है यो बुन्नो पर सा आजू ले अब इसको लाइक आजू ने फिर पिक्चर म देखिए लोड समान को डिस्टेंस मानना ली यू पॉइंट पर लोड एक्ट भाई रहा कुछ और जहाँ से लोड एक्ट भाई रहा कुछ तो यहाँ देखिए फॉल क्रम समान को डिस्टेंस लाइज़ हैं लोड डिस्टेंस मान सो जो इले बने ये तो इफो डिस्टेंस लाइ हमले बढ़ाए हो माने इफो डिस्टेंस बॉडी छा माने इंक्रीज गारे हो माने तो केस मान सही तो सिंपल मेसिन ले तो पर्टिकुलर सिंपल मेसिन ले चाहिए फोर्स है मल्टीप्लाई कराऊं ना जो हेल्प कर सके फोर्स कैन बी मल्टीप्लाई बाय इंक्रीजिंग द इफोर डिस्टेंस अब इफोर डिस्टेंस दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फॉल क्रम एंड द पॉइंट ऑफ द इफोर एप्लाइड माने कुछ अब इफोर डिस्टेंस माने कुछ नहीं फॉल क्रम रा इफोर को जो सकसों यो कुरा पने हज़रे बुन्नो पने उनसा यो माथिलो क्लास में गई सके पची इसमें धेरे कॉन्फ़िज़र और आउनी भाई को कारण लिखा था और ये नहीं यो पॉइंट में क्लियर होनु भाई वाले पची हज़रे लाइसेंस ही हेल्प होने था और तीस पची आउनुस बाय एप्लाइंग द फोर्स इन ए कन्वीनिएंट डायरेक्शन वाले को सा इसमें अब जो फिक्स पुली रहे कुछ अ फिक्स पुली ले जाएं आम रो एप्लाई करे को फोर्स को डायरेक्शन लाई से चेंज कराऊं ना जो हेल्प कर सा अब कन्वीनिएंट बने कुछ अ आमले जसरी साझीलो उनसा तेसरी आमले डायरेक्शन लाई चेंज कराएं कराऊं ना साके उमाने ते लाई जाएं कन्वीनिएंट संग लिंक करे रहे ना सकते हो जस्तो आमले अब सिंपल मशीन को काम माने के की मंदा करी वागाड़ी पे ने हमले रिपीट करे को थियो इट मेक्स आवर ओक इजीर फास्टर एंड मोर कन्वीनिएंट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एप्लाइड माने को था हमले जो भी फोर्स एप्लाई कर सो अब तू लाइस हैं की कर देनी मंदा डायरेक्शन चेंज कर देनी आइना तो ती फोर्स एप्लाई जस्तो आज उधर ले यो रोप मार से इफोर्ट तालो तेरे लाई रखने वाको था बने यो जोन 50 केजी को लोड रहे को था यो से माथी जान सा बने यो से डायरेक्शन को चेंज को करा आयो आई ऐसे रीज़े अब पुली ले हेल्प कर रहे हो और उपन सिंपल मेसिन क्रो बार ले पनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हेल्प कर सा सीज़र्स को एग्जांपल ही ना सब नोंच और वो देरे ने एग्जांपल्स हो रहे रहे कुछ अब पुली बनने बिते के अम्ले कैमेंडो को केस हैरनियो बने अब सॉर्टेज सा पानी और को कमी सा लैक ऑफ वाटर सा आई ना अम्ले जैसे अब इन आर और यूज कर सो वेल और यूज कर सो त्यां बड़ा अम्ले अब वाटर और लिफ्ट करने पर नहीं होने से तो किस में से अम्ले डायरेक्टली अपनो हैंड लाई या हाथ लाई यूज करे हो बने अम्ले गार होने से तो किस में अम्ले पुली यूज करने सकते हो द पॉकेट ऑफ वाटर कैन बी इजीली लिफ्टेड बाय यूजिंग अ पुली बिकॉज आई ना by changing the direction of force और हमने जब भी force apply कर सो तो इसको direction change करे रहे सही पुली ले सही कुने पे ना object है भी object लाई सही lift करना सकते हैं जस्तो पानी तानने केस में से हमले bucket of water बना सकते हैं एक उड़ा बाल्टी को पानी आई ना या कुने buckets ठुलो बाल्टी पे नहीं होना सकता तो इसको full बाल्टी और पानी लाई सही हमले की करना सकते हैं मारे तानना सकते हो आई ना यो वड़ा से पुली को यूज़ पायो अब क्रो बार ले पने हम लाइस फोर्स को डायरेक्शन एप्लाइड फोर्स को डायरेक्शन लाइस है चेंज करना हेल्प कर सा जस्तो आजू ने यानी रे जस्तो यो स्टिक में से इफोर्ट एप्लाई करना उनसा ताला इफोर्ट एप्लाई कर दा हरी चाहे यो 100 केजी को जोन लोड रहे कुछ आ यो से कसले गरी राखो सब बंदा क्रोबार ले गरी राखो सब बने र बुन्नो सब उनसे ऐसा रीच है क्रोबार ले पनी आमले जी डायरेक्शन चेंज करे रहे सही आम्रो काम लाइसे सॉजीलो बनाऊं सब बंदा सकिंसा एबी लोड्स कैन बी लिफ्टेड इजीली बाय यूजिंग द क्रोबार यर 
कुरोबार इज यूज टु चेन्ज द डाइरेक्शन अफ द फोर्स एप्लाइड भनेको छ हामीले जति फोर्स एप्लाई गर्छौ हैन त्यसको डाइरेक्शनलाई चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ कुरोबारले पनि हेल्प गर्ने गर्दछ यो एउटा रहेको छ अब अर्को पोइन्ट मा आउनुस थर्ड पोइन्ट मा रहेको छ बाइ एप्लाइङ द फोर्स इन अ कन्भिनियन्ट पोइन्ट रहेको छ यसमा चाहिँ हजुरले सिजर्स अनि स्क्रु ड्राइभर स्क्रुहरुको चाहिँ एक्जामपलहरु लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ अब सिम्पल मेसिन को काम चाहिँ हाम्रो के भन्दा खेरि इट मेक्स आवर वर्क इजियर फास्टर एन्ड कन्भिनियन्ट बाइ एप्लाइङ द फोर्स एट अ कन्भिनियन्ट पोइन्ट भनेको छ हामीलाई जुन पोइन्ट मा हामीले फोर्स एप्लाई गर्नु पर्ने हो गराउनु पर्ने हो त्यो पोइन्ट मा चाहिँ गराउनको लागि चाहिँ सिम्पल मेसिनले हेल्प गर्छ जस्तो हामीले स्क्रु ड्राइभर को एक्जामपल लिएर हेर्छौ जस्तो स्क्रु ड्राइभर को केस हेर्नुहुन्छ भने स्क्रु ड्राइभर के हुन्छ अब काम भनेको चाहिँ टाइट गर्ने कुनै पनि स्क्रु लाई चाहिँ टाइट गर्ने काम गर्छ अनस्क्रु गराउँछ टाइट गर्नको लागि हेल्प गर्ने भयो स्क्रु ले चाहिँ अब इट इज इम्पोसिबल टु टाइटन अ स्क्रु इन द होल अफ द वुडन टेबल भनेको छ जस्तो कार्पेन्टरहरुले कुनै पनि वुडहरु या कुनै चियर्सहरु बनाइरहेको छ या वुड सँग रिलेटेड कुनै पनि प्रोडक्टहरु बनाइरहेको छ भने त्यो केसमा के हुन्छ दुईटा वुड लाई जोइन गर्नु पर्छ त्यो जोइन गर्दा खेरि उनीहरुलाई चाहिँ स्क्रु चाहिन्छ अब स्क्रु लाई जोइन गर्नु पर्दा खेरि अब त्यहाँ होल भित्र छिराउनु पर्यो त्यो केसमा के चाहिन्छ भन्दा खेरि हजुरको स्क्रु ड्राइभरहरु चाहिने गर्दछ it is impossible to tighten a screw in the whole of a wooden table but it can be done so easily by using a screw driver with a long handle bhaneko cha aba yo screw driver ko pani jati lamo handle bhayo teti sajilo huncha hamlai chai to screw lai chai hole bhitar chhirauna ko lagi chai hai aba jati choto bhayo teti gaharo huncha yo pani bunnu parne huncha aba working mechanism ke raheko cha ta yo screw driver le kasari kaam garcha bhanda khari hajur ko the force is applied at the handle of the screw driver but the force acts on the head of the screw and moves inside the wooden टेबल भनेको छ अब हामीले फोर्स त यो माथिको जुन हेड पार्टमा चाहिँ एप्लाई गर्ने हो ह्यान्डलमा भनौं न हेड भन्दा पनि स्क्रु ड्राइभरको ह्यान्डलमा चाहिँ हामीले फोर्स एप्लाई गर्छौं त्यो फोर्स चाहिँ ट्रान्सफर भएर चाहिँ कानिर गएर लाग्छ भन्दा खेरि त्यो स्क्रुको हेडमा गएर लाग्छ भनेपछि हामीले यहाँ फोर्सलाई चाहिँ ट्रान्सफर गरेर एउटा फिक्स पोइन्टमा एउटा हामीलाई चाहिने पोइन्टमा चाहिँ हामीले लगाइरहेको छौं भने एलाई नै भनिन्छ बाइ एप्लाइङ द फोर्स इन अ कन्भिनियन्ट पोइन्ट हैन जस्तो हामीले ह्यान्डलमा फोर्स लगायौ तर त्यो फोर्स चाहिँ कहाँ गएर लागिरहेको छ भन्दाखेरि हजुरको स्क्रुको हेडमा गएर लागिरहेको छ अनि त्यो स्क्रु चाहिँ अब वुडन टेबलको भित्र चाहिँ गइरहेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि फोर्स चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको छ एउटा पोइन्ट देखि अर्को पोइन्टमा हामीले जुन पोइन्टमा लगाउन खोजिरहेको हो त्यही पोइन्टमा गएर लागिदिइरहेको छ भने त्यसलाई नै हामीले भनिन्छ बाइ एप्लाइङ द फोर्स इन अ कन्भिनियन्ट पोइन्ट अनि अर्को इक्जाम्पल पनि रहेको छ सिजर्सको अब सिजर्सलाई जेनरली हामीले कटिङ द क्लथ कटिङ द पेपर कटिङ द हेयर अनि त्यो केसमा युज गर्छौँ और सीजर को स्ट्रक्चर हेने हो साइड में हजार पिक्चर देखना सकूँ और सीजर को यह पिक्चर रहे सीजर को यह तल को पार्टला हम हैंडल भौं अगाड़ी को पार्टला हम ब्लेड्स भौं अब हमें फोर्स लगने को हैंडल में लगा द फोर्स इज एप्लाइड अन द हैंडल अफ द सीजर अब यह अगाड़ी को पार्टला हम ब्लेड भाई बट इट एक्ट्स अन द सार्पेन्ट एजेज अफ द ब्लेड विच मेक्स द कटिंग इजीयर अब यह ब्लेड के होता सार्प हो धारिलो हो तिखिलो हो एजेज भिरो भाग एजेज भाई अब इसलिए जो हमें फोर्स लगाई रखे अब गए कह ट्रांसफर भैदि भादा खेल हमें हैंडल में फोर्स लगाई रखे थे तर तो फोर्स गए ट्रांसफर कह भैद भाग ब्लेड में गए लाइ रखे इसलिए भाई एप्लाइंग द फोर्स इन अ कन्विनियंट पोइंट अब हमें फोर्स तो लगन पड़ने ब्लेडम थी तर फोर्स हम कह कह ट्रांसफर भैर भादा खेल हैंडल बड़ी सीजर को ब्लेड में गए ट्रांसफर भैर जिससे हम कटिंग प्रोसेस इजी बनाई दी रखे इसी हजार ये थर्ड पोइंट बुझ्न सकूँ आज हम पार्ट बार तो स्टार्ट करने लिवर या लेबर जे भू या लिवीआर रहे फर्स्ट पार्ट रहे लिवर कुन कुन एक्जापल रखे बारे में हेने अब लिवर को सामान्य रूप में हमें भादा खेल यो स्ट्रक्चर होने गद अब हजूला लिवर एक्जाम में तस्त ड्र कर आयो पिक्चर बना आए हैं हजूर के इसी लोड फल क्रम इफोर्ट वाले तीनवटा पार्ट्स देखा सकूँ अं एक्जापल रहे जस्तु सीस लिवर के एक्जापल रहे हजर को सीजर देखना सकूँ हजूर के ह्विल बारो रहे साइड में ह्विल बारो भी हजर को लिवर के एक्जापल को रूप में रहे अब प्लायर्स रहे फिशिंग रड रहे सब हजर को लिवर को एक्जापल को रूप में रहे सुरू में हम डेफिनेसन स्टार्ट कर लिवर इज अ रिजिड बार विच मुव फ्रीली एबाउट अ फिक्स पोइंट कल फल क्रम लिवर लिजिड बार बार लमो रड या के बने रिजिड 
भने पछि इजीली त्यसलाई चाहिँ हामीले बेंड गर्न सक्दैन भने त्यसलाई हामी रिजिड ओड ले बुझाउने गर्दछौ त्यो चाहिँ घुम्ने गर्दछ अरे व्हिच मूव्स फ्रीली अबाउट अ फिक्स भने एउटा फिक्स पोइन्टमा घुम्ने गर्दछ रोटेट हुने गर्दछ त्यो पोइन्टलाई नै हामी फल्क्रम भन्ने गर्दछौ जस्तो हजुरले सिजरको केस हेर्नु भए भने यो सेन्टर पोर्सनलाई चाहिँ हामी फल्क्रम भन्ने गर्दछौ सिसाको केसमा हेर्नु भए पनि यो सेन्टर पोर्सनलाई हामी फल्क्रम भन्छौ व्हिल बेयरको केसमा हेर्नुहुन्छ भने यो व्हिल नै फल्क्रमको रूपमा चाहिँ एक्ट गर्ने गर्दछ अब प्लायर्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने फल्क्रम यो पार्टमा रहने गर्दछ सर्ट युज गरेर भने त्यो केसमा चाहिँ अब त्यो फिसर म्यान या पर्टिकुलर मान्छेको हातलाई नै ह्यान्डलाई नै हामीले फल्क्रमको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ फल्क्रम भएन भने चाहिँ पर्टिकुलर लिभर चाहिँ रोटेट हुन सक्दैन फ्रिली भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ अब हामीले यहाँ फोर्स पनि एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो हजुरले यही फिसिङ रडको केसमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा मान्छेले चाहिँ यहाँ सर्टेन इफोर्ट या फोर्स लगाइरहेको छ होइन सर्टेन फोर्स एप्लाई गरिरहेको छ त्यसलाई नै हामी इफोर्ट भन्ने गर्दछौँ लोडको कुरा गर्दा त्यो पर्टिकुलर फिसलाई चाहिँ हामी लोड भन्ने गर्दछौँ फलक्रम भनेको चाहिँ मुभेबल पोइन्ट जुन चाहिँ हात नै रूपमा रहेको छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि लिभरको पिक्चर बनाउनु पर्यो भने हजुरले फलक्रम यसरी बिचमा देखाइदिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि लोड रहेको छ इफोर्टलाई पनि यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ अब हाउ डज इट हो भन्नाले अब यो कसरी काम गर्छ त मैले अगाडि पनि भनिहालेँ इन अ लिभर इफोर्ट इज एप्लाइड एट वान पोइन्ट एन्ड टू लिफ्ट अ लोड अन एनोदर पोइन्ट भनेको छ हामीले चाहिँ लिभरको कुनै पनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ इफोर्ट एप्लाई गर्ने गर्दछौँ अनि त्यो इफोर्टको हेल्पले चाहिँ हामीले अर्कोतिर भएको लोडमा चाहिँ हामीले चाहिँ ओड गर्छौँ त्यो पर्टिकुलर सिम्पल मेसिनले चाहिँ कामहरू गर्ने गर्दछ यसरी चाहिँ लिभरले काम गर्छ फलक्रमको कहिले नै डेफिनेसनहरू पनि आउने भएको कारणले यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले द फिक्स पोइन्ट एबाउट हुइज अ लिभर क्यान रोटेट फ्रिली इज कल फलक्रम भनेको छ फलक्रमलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि यस्तो फिक्स पोइन्ट जुनले गर्दाखेरि जसको हेल्पले चाहिँ लिभर चाहिँ मजाले रोटेट हुनसक्छ फ्रिली रोटेट हुनसक्छ भने त्यस्तो पोइन्टलाई हामी फलक्रम भन्छौँ मैले अगाडि पनि भने सिसको केसमा चाहिँ यहाँ बिचमा हुन्छ ढिकी च्याउ भन्छ अब सिजरको केसमा यहाँ बिचमा रहेको हुन्छ अब व्हिल बेयरको केसमा चाहिँ अगाडिको व्हिललाई नै हामी एज अ फलक्रमको रूपमा युज गर्न सक्छौँ अब छ भनेर भन्न सक्छौँ अनि प्लायर्सको केसमा पनि बिचमा हुने गर्दछ फलक्रम चाहिँ अनि फिसिङ रडको केसमा चाहिँ फलक्रम भनेको हातलाई नै मानिन्छ भनेर मैले अगाडि पनि डिस्क्राइब गरेँ त्यसपछि रहेको चाहिँ इक्जाम्पल इक्जाम्पलमा रहेको छ सिजर्स बिम ब्यालेन्स रहेको छ सिस प्लायर्स व्हिल बेरो नट क्र्याकर रहेको छ कुनै पनि खाले किसिमको नटलाई चाहिँ हामी क्र्याक गर्दा युज गर्ने डिभाइस रहेको छ फायर टङ भनेको छ हामीले कुनै पनि कोइलाहरू जुन कोलहरूलाई चाहिँ पिसेस अफ कोललाई चाहिँ पकड्नको लागि चाहिँ हामीले फायर टङ्गलाई युज गर्ने गर्दछौँ त्यसपछि रहेको छ फिसिङ रड फिसिङ रड मैले अगाडि पनि इक्जाम्पल दिएँ सोवेल रहेको छ होइन यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन साइटमा युज हुने एउटा डिभाइस रहेको छ यो चाहिँ लिभरको बारेमा रहेको छ अब लिभरको पिक्चर हेर्दाखेरि हामीले अब यसरी पनि देख्न सक्छौँ यसरी इफोर्ट एप्लाई भइरहेको छ यो पोइन्टमा चाहिँ अनि लोड चाहिँ यहाँनिर माथि उठिरहेको छ लिफ्ट भइरहेको छ भने यो भयो अनि कुनले हेल्प गरिरहेको छ भन्दा फलक्रम भन्ने पोइन्टले हेल्प गरिरहेको छ यहाँ एउटा लेडीलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन एउटा महिलाले चाहिँ के गरिरहेको छन् भन्दा सर्टेन इफोर्ट फोर्स लगाएर चाहिँ यता भएको लोडलाई चाहिँ उनले उठाउन हेल्प गरिरहेको छन् तल चाहिँ फलक्रम भन्ने पोइन्ट पनि रहेको छ यो फलक्रम भन्ने पोइन्ट रह्यो यही नै रहेको छ त्यसपछि रहेको छ पुली होइन सेकेन्ड पार्टको रूपमा रहेको छ पुली पुलीको हामी सुरुमा डेफिनेसनबाट जान्नेछौँ डेफिनेसनमा के रहेको छ त अब हजुरले यहाँनिर पुलीको केसमा के के कुराहरू हुन्छ होइन पुलीको डेफिनेसन के रहेको छ त भन्ने कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर रहेको छ पुलिक इज अ सिम्पल मेसिन ह्याभिङ अ ग्रुप सर्कुलर डिक्स ओभर विच अ रू पासेस भनेको छ पहिला सुरु हामीलाई ग्रुप सर्कुलर डिक्स भनेको के त पहिला सुरु त यहाँ हजुरले पुलीको पिक्चर हेर्नुभयो भने सबभन्दा टपमा हजुरले चाहिँ सर्कुलर डिक्स चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सर्कुलर डिक्स भयो अनि सर्कुलर डिक्सलाई छुट्टै निकालेर हेर्ने पनि यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ अनि यो साइडमा जुन कट देखिराख्नु भएको छ होइन यो रिममा चाहिँ यो साइड साइडमा चाहिँ जुन कटिङ्स खाल्डो देखिराख्नु भएको छ यसैलाई हामी ग्रुप भनेर भन्छौँ जिआरओओभी भनेको छ होइन अनि यसैमा हामीले रोपलाई अड्काएर रोपलाई पास गरेर चाहिँ पुलीलाई चाहिँ काममा लगाउने गर्दछौँ यो पनि हजुरले बुझ्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि रहेको छ सर्कुलर डिक्स सर्कुलर डिक्स भन्ने बित्तिकै इट इज मेड अफ अफ वुड अर मेटर विथ अ ग्रुप अट अलोङ इट्स रिम भनेको छ यो चाहिँ दुईवटा कुराले बन्न बनेको हुनसक्छ आइदर वुडले हुनसक्छ काठहरूले पनि बनेको हुनसक्छ गाउँ घरमा युज हुने पुलीहरू जुन इनारहरूमा युज हुने पुली रहेको छ तुन तिनीहरू चाहिँ वुडले बनेको हुन्छ भने अब अरू अब मोडर्न इक्विपमेन्टमा युज हुने कन्स्ट्रक्सन साइटहरू हो
में हजूर के ध्यान दिन सकूँ तेस पच्चीस रहे ग्रुप अब ग्रुप को काम के रहे हो भादा खी अ रोप इज पास अराउंड द ग्रुप अब ग्रुप में हमें रोप लस कराने गद अब ग्रुप ने के प्रिवेन्ट कर भादा खी प्रिवेन्ट द रोप फ्रम स्लिपिंग अफ द सर्कुलर डिस्क सर्कुलर डिस्क में यदि ग्रुप भैन के चिप्लिए हमें डोरी छिरा सकते हैं या डोरी तैंडी रामस अड़किन सकते हैं अड़किएन हमें पुलिस यूज कर सकते हैं अब यह रोप जो स्लिप खाना बड़ा स्लिपिंग अफ बड़ा बचाने काम कसले भादा खी ग्रुप ने कर ग्रुप को यह काम रहे ग्रुप भैन अब डोरी चिप्लि रोप चिप्लि हमें काम कर सकते हैं तेस पच्चीस को पोइंट रहे पुलिक पोइंट्स में आऊँ स्ट्रक्चर अफ पुलिस को कुरा करूँ स्ट्रक्चर अफ पुलिस कराखे इन अ पुलिस द लोड इज अटैच टू वन इन अफ द रोप एंड द इफोर्ट इज एप्लाइड एट एन अदर इन को जो यहाँ एवं पर्टिकुलर मैं यो लोड लिफ्ट कर कोशिश कर यहाँ उसे सर्टेन इफोर्ट लगाई रखे इफोर्ट से डाउन साइड में लगाई रखे तर अब्जेक्ट से मथिती गई रख बक्स लोड हो इस बुझ्पर्यो हाई एवं रोप को साइड में हमें एवं इंड में लोड लटैच कर अर्क इंड में फोर्स लगा या फोर्स लगा तान्न पे सर्टेन फोर्स हमें एप्लाई कर हजार बुझ् सकूँ तेस पच्चीस रहे यूजेज यूटिलिटीज अब यह दे आर कमनली यूज टू लिफ्ट हेवी लोड इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में ठूलठूला हेवी लोड्स हेवी अब्जेक्ट्स एक ठाव बड़ अर्क ठाव उठा को लिफ्ट करना को हमें यूज करने गद दे हेल्प्स टू एप्लाई द इफोर्ट इन ए कन्विनियंट डिरेक्शन हमें लगाए इफोर्ट सजील सजीसंग डिरेक्शन चेंज कर पर्टिकुलर सीम्पल मेसिन ने हेल्प करने गद हाई कन्विनियंट डिरेक्शन को हमें जता सजिल डिरेक्शन में चेंज करना को डिरेक्शन चेंज कराने को पुलिस हेल्प करने गद भिवीआई पोइंट रहे चेंजिंग द डिरेक्शन अफ द फोर्स एप्लाइड बाई द पुलिस अब वी फील इजीयर टू एप्लाई एंड इफोर्ट इन द डाउनवर्ड डिरेक्शन देन इन द अपवर्ड डिरेक्शन सीन्स वी कैन यूज आवर ओन वेट टू एप्लाई द इफोर्ट अब हजूले कुछ किसिम को फोर्स एप्लाई कर जैसे हमें तल तीर फोर्स लगता खेल हमें सजिल होती भाग तल तीर हजूल फोर्स लगन जो यहाँ यो मेले यो मैन ने तल रोप लादा खेल उ सजिल होने एटा तो ग्राविटी को इफेक्टले भो क्योंकि अर्थ ने तो कुछ भी अब्जेक्ट आपू तीर तानी रखे होने ग्राविटी को सपोर्ट होने भाई एटा चाहे आपको बड़ी को वेट को सपोर्ट होने भाई कि हजू झुनिएर भाई आपको बड़ी को सपोर्ट ने अज बड़ी हेवी या ठूल अब्जेक्ट उठा सकूँ भन्न सको जो यहाँ वी फील इजीयर टू एप्लाई एंड इफोर्ड इन द डाउनवर्ड डिरेक्शन दिन इन द अपवर डिरेक्शन सीन्स वी कैन यूज आर ओन वेट हम वेट भी यूज कर सकता के जो कहीं हजूल इन पानी तानी राख्वन ठूल बाल्टी कहीं हजूल आपने वेट ले तल थोड़े सर्द हजर को वेट लेकर तो अब्जेक्ट हम इजीली माथि तीर पुल कर सकते बकेट अफ वाटर के कुछ हम माथि पुल कर सकता कि एटा ये पुल को एडवांटेज फायदा भाई डिरेक्शन चेंज को कारण हाई ये बुझ्हला ते पच्ची को पोइंट रहे अब यह हमें पुलिक पिक्चर रहे पुल में हजूल ग्रुप भुझ्न पर्व ग्रुप पोइंट जो खाल्डो है ये कट लाई हम ग्रुप भाई गद पार्ट्स अफ पुलिस सीस्टम को फर्स्ट में हो हमें डिस्क भाई कुछ चाहिए सर्कुलर डिस्क चाहिए तेस पच्चीस रहे ग्रुप ग्रुप बने मैं कट भनी हाँ कट चाहिए गद रोप चाहिए पुल बना को हमें रोप तो अनिवार्य चाहिए क्योंकि लोड लटैच करूपर एट इंड में इफोर्ट लगन पर्ने हो हमें रोप चाहिए गद लोड रहे एटा पोइंट में तो लोड अटैच करें पर्यटन लोड भी चाहिए लोड भैन हमें कता काम लगने है तो रखे एवं इन में हमें इफोर्ट लगा सर्टेन फोर्स लगा ये बुझ्न पर्ने होस पच्चीस आने व्हील एंड एक्सल रहे व्हील एंड एक्सल भित दुईटा सिलिंडर ने बने अब हजूल जति गाड़ी को भेहिकल्स अटोमोबिल्स को हजूल व्हील देख्ह तो व्हील एंड एक्सलक इक्जापल के रूप में रहे जो हजूल यहाँ देखना सकूँ ये अर काइंड अफ व्हील रहे अक्सल यह भित्री पार्ट हम एक्सल भो पार्ट जो घुमे पार्ट रहे पार्ट हम एक्सल पोइंट भाव यह व्हील रहे व्हील मजा घुमी व्हील को भित्र तीर भि पार्ट में एक्सल रह अब यह धेरे जसो व्हील एंड एक्सल को इक्जापल दिखा खेल एक्सल पार्ट अलग लुके भित्र होने हजूल बुझ् सकूँ सुरू में हम डेफिनेसन स्टार्ट कर व्हील एंड एक्सल इज अ सीम्पल मेसिन हेविंग 
टू सिलिंडर्स अफ डिफ्रेंट रेडियस अब क्लास सिक्स को स्टूडेंट हो रेडियस कि मैथ में पढ़ुक हो रेडियस कुछ हजूले एट सर्कल ड्र करू सर्कल ड्र कर सेंटर पोइंट हो तो सेंटर पोइंट बड़े एट लाइन हजूले जो बाहर को लाइनसंग ड्र करूँ तेल हम रेडियस भो आउटर मस्ट लाइन लाइन सर्कुम फ्रेन्स भाई ये सेंटर लाइन देखि सर्कुम फ्रेन्स कुछ स्ट्रेट लाइन ड्र करूँ तो जी लेंथ को जी डिस्टेन्स हम रेडियस भद हई जस्तु हजूल फुटबल को रेडियस हो फुटबल फिर सर्कल है तो स्पेयर हो फुटबल रजूल मन मन टेनिस बलसंग कंपेयर करूँ भाई या क्रिकेट बलसंग कंपेयर करूँ कस को ठूल रेडियस हो भादा खेल फुटबल को ठूल होने गद हई अब यहाँ दुईटा सिलिंडर हो सिलिंडर कस्तो स्ट्रक्चर लाइक हम सिलिंडर भाई हजार मैथमेटिक्स में पढ़ुक हो जो मैं यहाँ पिक्चर बना जो यो स्ट्रक्चर भो एट लमो स्ट्रक्चर साइड साइड में अब यह गोलो तर लमचो खा हम सिलिंडर भाई सिलिंडर में दुईटा चाहे हजर को सर्कल होने गद दुईटा साइड तीर हजर को सर्कल होने गद सर्कल भेक कारण रेडियस भी होता हम रेडियस को हजार बुझ् पर्ने अब कुछ भी हुईल एंड एक्सल को हमें इक्जापल दिखा खेल इसमें दुईटा सिलिंडर होनी फरक रेडियस को बुझ् सकूँ व्हील भाई बितिक ठूल रेडियस को होनी एक्सल सो रेडियस को होने बुझ् सकूँ इक्जापल रहे स्क्रू ड्राइवर भैया स्क्रू ड्राइवर को मैं अगड़ी भी देखा थे स्क्रू ड्राइवर डोर नबे नब अफ द वाटर टैप बोबिन अफ द काइट हेन्डल अफ द डोर रखे के इक्जापल रख स्ट्रक्चर को आउट अफ टू सिलिंडर अफ द व्हील एंड एक्सल द बिगर वन इज कल द व्हील एंड द स्मलर इज कल द एक्सल मैं अगड़ी भी दुईटा हम सिलिंडर को दुईटा सिलिंडर में जो बिगर वन छाड़ी घूमि रखे देखी रख्छ इस हम व्हील भूं भित्र तीर हजर को एक्सल हो जो सो सिलिंडर को रूप में रहे हम एक्सल भ लोड र इफोर्ट अब हमें व्हील एंड एक्सल लोड र इफोर्टस रिनेट करा हेन सकता हाई कहीं कहीं के होता लोड चाहे हजर को जेनरली लोड एक्सलसंग कनेक्ट भाग इफोर्ट हमें कुछ पार्ट में लगाइज भादा खेल व्हील में लगाइन यो मछाड़ी पिक्चर देखा हजूल बुझाऊँ हाई इफ वी रोटेट द व्हील द एक्सल अल्सो रोटेट हमें अब व्हील रोटेट करता खेल एक्सल एक्सल अटोमेटिकली रोटेट होने हजूल बुझ् पड़ने जो मैं यहाँ कई पिक्चर देखा बुझाऊँ हाई इक्जापल अफ व्हील व्हील एंड एक्सल को मैं अगड़ी भी कुरा थे सुरू में हमी चाहे फर्स्ट पिक्चर हे वाटर टैप है वाटर टैप को इक्जापल रहे मत को हम वाटर नब वो भाई नब बने मत को जो पार्ट से हम व्हील भो भित्र को पार्ट एक्सल भो अब हमें वाटर टैप लोलना बंद कर हमें कुछ पार्ट में इफोर्ट एप्लाई कर मथिलो पार्ट में इफोर्ट एप्लाई कर हई अस को हेल्प ले एक्सल रोटेट कर सकूँ तेस पीछे को पोइंट रहे स्टेयरिंग अफ द व्ही लाइक भेहिकल है स्टेयरिंग में कि हो मथि को पार्ट हम व्हील भो यहाँ फोर्स एप्लाई कर डिरेक्शन लेंज कर एक्सल भित्री पार्ट में होता व्हील रोटेट भो एक्सल अटोमेटिकली रोटेट हो बबिन अफ द काइट को यो भाई है लट्टाई भाषा अब कसरी हजार दस सीजन में चंगा उड़ाऊ यूज करूँ इसमें हम इफोर्ट एप्लाई कर व्हील में एप्लाई कर एक्सल तो व्हील रोटेट भैस एक्सल अटोमेटिकली रोटेट होने बुझ् सकूँ अब डोर नब को यो हो आउटर मोस्ट पार्ट व्हील भो ये रोटेट हो मजा हमें इस समय सामते इस खोलने बंद करने ढोका में हो डोर में हजर को हई अभी फोर्स हमें कुछ पार्ट में लगाये भाई व्हील में लगाई रख अक्सल फोर्स को मदद ने घूम हमें बुझ् सकते व्हील एंड एक्सल को पिक्चर रहे अब इन्क्लाइन प्लेन में आने इन्क्लाइन प्लेन को अब हमें इक्जापल को रूप में यो लैडर भो चिल्ड्रेन स्लाइड्स हम इन्क्लाइन प्लेन को रूप में लिख सकस यो स्लोप खाने सर्फेस भो यो बांगो खाने सर्फेस यो बांगो खाने सर्फेस हम स्लोप सर्फेस या सिलेंटेड सर्फेस भद यो सर्फेस भो हम इन्क्लाइन प्लेन भ अर्क हजूल पहाड़ को रोड हिमालयन मउंटेन हिली रिजन में भग रोड्स हमी विंडिंग रोड्स भी भाई तस्त रोड को जो घूमने ठावर में इन्क्लाइन प्लेन को प्रिंसिपल कंसेप्ट इंजीनियर्स रोड बनाने मानी लगाई रखने बुझ् सकूँ अब इन्क्लाइन प्लेन को कंसेप्ट धेरे ठाव में यूज हो स्टेयर केस सीडी में जो हजार इन्क्लाइन प्लेन में कुछ अब्जेक्ट लाथि ट्रक में लोडिंग कर ट्रली में लोडिंग अनलोडिंग या तेरब बाहर निल्दा खेल हजार काठ को यो पीस है काठ को कोई हजूल फ्लैग है प्लांक यूज कर देखने भाग हो जिससे हमला तो अब्जेक्ट लाइन तो गाड़ी भित्र राखन को लगी रहा बाहर निल्न को लगी एकदम हेल्पफुल होने
होने गर्द डेफिनेसन को इन्क्लाइन प्लेन इज अ स्लोपिंग सर्फेस स्लोपिंग सर्फेस भित्ति यो बांगो खाने सर्फेस हम स्लोपिंग सर्फेस भो और उडन प्लैंक पहले उडन प्लैंक भी होता जो हजर को यहाँ यो उडन प्लैंक देखी रख्वक विच इज यूज टू पुस द थिंग अपवर्ड सद अपवर्ड ही होते हैं डाउनवर्ड भी होता यह हजूल बुझ्न पड़ने हो एक्जापल रहेक विंडिंग रोड मैं अगड़ी भी दिए पहाड़ का रोड हम विंडिंग रोड भो स्टेयर केस हम घर में भग सीढ़ी जहाँ हम माथि तल कर तो स्टेयर केस भैया लैडर भो लैडर यहाँ देखना सकूँ चिल्ड्रेन स्लाइड भी भैया हाई यूज को वी कैन पुस हेवी लोड्स अपवर्ड बाई एप्लाइंग लिटल इफोर्ट विथ द हेल्प अफ इन्क्लाइन प्लेन अब हमें थोड़े इफोर्ट लगाए कुछ भी अब्जेक्ट हम माथि तीर पुस कर सकता बाई द हेल्प अफ इन्क्लाइन प्लेन हाई ये बुझ्न पड़ने हो थोड़े इफोर्ट ले अब आने नेक्स्ट पॉइंट में स्क्रिप रखे हाई स्क्रिप भित मैं यहाँ इक्जापल हजूला देखा बुझाऊँ जो हजूर ने यो नेल्स देख्भ बोल्ट्स देख्भक है ड्रिलर देख्भ है जो यो जो कुछ नेल्स में आउटर मस पार्ट में यो लाइनिंग्स यहाँ लाइनिंग्स देखी रख्भक ये लाइनिंग्स नहीं भो हम स्क्रिप भर्द ड्रिलर को अगड़ी हेन भाई यहाँ हजर को यो लाइनिंग्स देखना सकूँ बोल्ट या कुछ भी इक्जापल स्क्रिप इक्जापल लीर हेन भाई यो हमें लाइनिंग्स देख जिस हम स्क्रिप भाव अब यह अस्क्रिप इज अ मोडिफाइड इन्क्लाइन प्लेन यह अ टाइप अफ के मोडिफाइड इन्क्लाइन प्लेन हो अ टाइप अफ इन्क्लाइन प्लेन नहीं हो अब यह कसरी हो भाई कुछ स्टूडेंटर में कन्फ्यूजन हो अब यहाँ हजूल ये जो तल दिए नेल्स इसमस हेन भाई इसको लाइनिंग्स यो बांगो खा कि हजर को सलैंटेड हई स्लैंटेड कारण कुछ भी लाइनिंग्स हेन भाई अलग बांगो खा होने वाक कारण हमें इन्क्लाइन प्लेन को मोडिफाइड फर्म स्क्रूला लिने गद विथ अ ग्रुप्स कट इन इट मैं ग्रुप्स को अगड़ी भी थे पुली में ग्रुप्स को कट लाइज हम ग्रुप्स भो जो हजूल यहाँ बोल्ट नेल्स में यो कटिंग्स देखी रख्भ इस हम ग्रुप्स भर्द इक्जापल रहेक स्क्रू भो नेल भो ड्रिल यहाँ देखना सकूँ जैक स्क्रू बने योजना जैक स्क्री भो कु अब गाड़ी को टायर बिग्री गाड़ी बिग्री को बेला में हमें गाड़ी लिफ्ट कर अटोमोबिल्स वेहिकल्स लिफ्ट कर हमें खाने जैक स्क्रू और यूज कर जैक स्क्रू को अपर मस पार्ट में हेन भाई भी हजर के ग्रुप्स देखना सकूँ लाइनिंग्स देखना सकूँ ते भर इस हम स्क्रू भर्द अब थ्रेड्स के भादा खेल यही लाइनिंग्स नहीं हम थ्रेड्स भो कहीं एक्जाम में सोने वाक कारण इसमें कन्फ्यूजन नोस् स्क्रू लुक्स लाइक अ नेल हेविंग अ विंडिंग एजेस विंडिंग इसी वरीपरी घेरि कारण लाइनिंग्स कारण इस हम थ्रेड्स भर्द हाई एकदम इंपोर्टेंट याद कर इक्जाम में कहीं कहीं सो हाई तेस पीछे रहे यूज को कुरा अब स्क्रू रोल्ट को होने तो दे आर यूज टू फास्ट एंड टू पीसेस अफ वुड एंड मेटल अब कस कहीं हजार ब्रिज और बनाक बिल्डिंग्स ठूलठूला कंस्ट्रक्शन ओग भाई ठाव में चाहे अब यह स्क्रूज और बोल्टर हजर को दुईटा वुड को पीस कनेक्ट कर फास्ट एंड कनेक्ट कर जोइन कर दुईटा मेटल को पीस जोइन कर कनेक्ट कर यूज भैर हो जैक स्क्रू जैक स्क्रू कु गाड़ी में हो गाड़ी में क्यों भादा खेल कहीं गाड़ी बीच बाटो में कहीं बिग्री तीखे अब टायर चेंज कर पड़ने हो गाड़ी बना हमें गाड़ी लिफ्ट कर जैक स्क्रू यूज करने गद हेवी वेहिकल्स लाइक ट्रक बस कार उठा को लगी अब लास्ट टाइप्स रहेक हजर को वेज रहे खाने सार्प इंस्ट्रुमेंट एकदम धारिलो अब्जेक्ट है जो हजार लाइ नाइफ देखना सकूँ एक्स तो सब मंचर भाषा गाँव घर तीर बड़ी यूज होठ और चिर्न को ठूलठूला ट्रीज काटन को लगी है हमें वेज लूज करने गद एक्स यूज होब अर इक्जापल हेन ये यो यो स्ट्रक्चर भो हजर को नेल्स होगा ब्लेडर भो सिकल भो है ये सब हजर को भाई वेज को इक्जापल सब धारिलो चीज है सब धारिलो चीज हम वेज भर्द अब इंट्रोडक्शन को इन आवर डेली लाइफ वी यू सीम्पल मेसिन लाइक एक्स नाइफ नेल सिकल निडल इटीसी हमें यहां डिफ्रेंट खाली डिवाइसेस एकदम सार्प टाइप को डिवाइसेस यूज कर सच अब्जेक्ट हेप आइदर सार्प और पोइंटेड सर्फेस अब सार्प को हमें नाइफ को केस में सार्प भोइेड को नेल्स आयो केस में हमें के भाई भादा खेल पोइंटेड को आइदर सार्प भेज भेज भो 
डिसअपोइंटेड भए पनि त्यसलाई हामी गोइज नै भन्ने गर्दछु यसमा चाहिँ कन्फ्युजन नहोस् है डेफिनेसन को कुरा गर्दा खेरि अलि डेफिनेसन मा थोरै कन्फ्युजन छ है अ वेज इज अ सिम्पल मेसिंग हैविंग टु अर मोर स्लोपिंग सर्फेस भनेको छ अब यो बुझ्नु पर्छ है हजुरले अब यो हजुरले नाइफ लाई चाहिँ यताको पार्टबाट राम्रोसँग हेर्नु भयो भने यसको स्ट्रक्चर यस्तो देखिन्छ यहाँ ट्रायंगुलर शेपको जस्तो देखिने गर्दछ है अब यहाँ म बुझाउँछु है हजुरलाई अब स्लोपिंग सर्फेस भनेको अब त्यो पार्टलाई हेर्दाखेरि हामीले दुईटा स्लोपिंग सर्फेस देख्छौँ एउटा यो साइडमा स्लोपिंग सर्फेस देखियो अर्को एउटा अर्को साइडमा देखियो तर अब नेल्सहरू या कुनै पनि पोइन्टेड डिभाइसेसहरू छ भने तिनीहरूको केसमा चाहिँ यस्तो स्लोपिङ सर्फेस चाहिँ दुई या भन्दा धेरै हुनसक्छ के राम्रोसँग हजुरले अब्जर्व साइड साइडमा हेर्नुभयो भने त्यस्तो स्लोपिङ सर्फेसहरू धेरै हुनसक्छ ड्याट ट्यापर भनेको छ अब यो ट्यापर भनेको के भन्दाखेरि मानौँ माथिदेखि तलतिर कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ भनौँ साइज चाहिँ डिक्रिज हुँदै हुँदै गइरहेको को छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी ट्यापर भन्छौँ है यो बुझ्नु पर्छ हजुरले ट्यापर भनेको जस्तो यहाँ माथि हेर्नु भयो भने के छ ठुलो छ तल जाँदै जाँदै गएर त सानो छ नि साइज चाहिँ पोइन्टेड पोइन्टेड भएर आइरहेको छ भने यस्तोलाई चाहिँ हामी ट्यापर भनेर भन्छौँ ट्यापर ओल्डले चाहिँ डिनोट गर्छौँ आइदर टु फर्म अ सार्प एजेस अरू पोइन्ट एज भनेको छ अब ट्यापर भनेको चाहिँ सानो सानो हुँदै हुँदै गएर चाहिँ कुनै केसमा चाहिँ सार्प एजेस हुन्छ जस्तो हजुरको नाइफको केसमा भयो अब पोइन्टेड एजेस भनेको चाहिँ पिन्सहरू निडल्सहरूको केसमा चाहिँ पोइन्टेड एज हुन्छ भनेको पोइन्ट हुन्छ तलको चुच्छो चाहिँ पोइन्ट परेको हुन्छ भनेर भनेको हो इक्जाम्पल रहेको छ नाइफ रहेको छ एक्स रहेको छ चिसेल रहेको छ चिसेल भनेको चाहिँ यो काठहरू खुर्किनको लागि युज हुने डिभाइस रहेको छ यहाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ अनि कार्पेन्टरहरूले बढी युज गर्छौँ कुनै किसिमको पनि फर्निचरहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले खुर्किनु पर्ने हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ चिसेल सिकेल भनेको त यो हँसिया भन्छ गाउँ घरतिर घाँसहरू काट्दाखेरि बढी युज हुन्छ ब्लेड त हजुरलाई थाहा होला दारीहरू काट्दा कपालहरू काट्दाखेरि युज हुन्छ पिन्स रहेको छ हामीले कुनै पनि किसिमको कपडाहरू सिउँदाखेरि चाहिँ हामीले पिन्स नेल्स सोरु हैन नेल सोरु अब अटैच सोरु गर्दा खेरि हामीले नेल सोरु पनि युज गरिराको हुन्छौ हैन यो कुराहरु रहेको छ अब